是我们失礼在先，怎能让姐姐亲自捡呢？让我来。说罢，小吉子也不等下人回应，便转身将包裹捡起，飞快的将里面东西检查了一遍，并没有发现异常。嗯这才转过身，笑嘻嘻说道：“夏姐姐默契，都怪这呆子莽撞，惹恼夏姐姐了。我们赔不是，这是姐姐的东西。”夏柳一把接过包裹，嘴里不饶道：“这里头可是天底下最好的燕窝，是专门给连主子用的，弄坏了你们怎担待得起？”“是是是，姐姐说的对，是我们鲁莽了。只是姐姐怎么这么晚才回？”夏柳心头一跳，回道：“我去之时，御膳房总管不在，这极品的燕窝须得御膳房总管身上的钥匙才能拿，便等了等。”哦。原来如此，这御膳房总管部守着御膳房，让姐姐等着搬酒。回头我便和张总管说一说，要教她好看，给姐姐出出气。夏柳立马回道：“不必了。”意识到自己反应有些不妥，夏柳尴尬的笑了笑。也没等多久，后头我从御膳房出来，遇到了从前共事的姐妹，许久未见，便多聊了几句。这才回来晚了，小吉子信以为真的点点头。夏柳见状，顿时松了口气。吉公公还有没有事？若是无事，那我先回去了。小吉子好像刚反应过来一般，哦、哎呦，和姐姐说的高兴，差些耽搁姐姐了。要不我们帮你提着这些东西送你回？不用送，不用，又不重，不必劳烦你们。说罢，夏柳便绕过两人，进了院中。等人影消失后，小吉子才皱起眉头问道。呆子，以你来看，这宫女出门前和方才有何不同？倒是有些不同。衣上这些有细微偏动，还有头上的发带束的位置和先前偏了几分，花朵比先头斜了些。啊、按这呆子标准，风将一百吹开了都算不同，那还说个屁啊！处处都是不同类。啊、天殿内，逃跑的莲花最终还是被皇帝抓了回来。午后，你跟方平都在学些什么？提起这个，莲花顿时兴奋起来，学方平用手捂着心口。腔调哀愁的道：“呀，您看我像不像西子捧心？嗯，西子捧心，什么乱七八糟的？那方平就教小妃嫔这个，自己咒自己。得，往后不能再让这老鼠子方平再上门了，免得给小妃嫔灌输些不祥歪理。”莲花不知皇帝心中所想，接着皱着小眉头，脸上一副愁得凝出水的模样，惟妙惟肖的学道：“妾身心窝子疼，不若与您念手生生慢呀。”皇帝这才好玩心情，眼睛盯着他胸口。似笑非笑，你心窝疼，朕怎不知晓？莲花愣了愣，反应过来后脸霎时爆红，嘴里气呼呼说道：“大坏蛋，大坏蛋，哼！<笑>朕的囡囡不像西子，倒像那花丛间的小花妖。”嗯，别，小花妖。莲花觉得很新奇，而且她名字也是花。嗯，朕的小花妖。听这么一说，莲花嘴角翘起，欣然接受。那好吧，我往后就不扮西子了，西子还是方平娘娘扮合适，我扮着太累了。皇帝笑着点头，你是楠楠，朕的小花妖，独一无二的楠楠，不必学他人。莲花顿时笑眯了眼，<笑>皇帝这话说的深得他心。哎，这些忧愁的事都不适合我，还是那些写诗时的诗好，听着就香。想到这里，莲花便在心中盘算自己根据诗词做过哪些吃的，最后总结道：呀，吃的不难做，难的是怎么找吃的诗。张总管给找的那几大本诗集我都翻遍了呢，实在不好找，有些地的菜我倒是很想试试。只是地方食材御膳房也不一定有，不好凑。皇帝闻言温和说道：“那便不必照着诗做，你做些什么，朕都爱吃。按照小妃嫔一顿膳，一句诗的习惯，怕是前人流传下来的诗再多也不够他做的。”莲花眉眼弯弯，忍不住夸道：“万岁爷真好。不过嘛，我可以找方嫔娘娘再学些吃的诗来，她懂得多。要不往后先不学别的诗了，先紧着吃的诗来，学到了又可以跟菜配着来。”皇帝眼睛一抽，想起莲花那副作态，就有些眼疼。跟那女人能学出点什么好的？可别学到了那副废物之举，得赶紧打消她的念头。倒也不必，朕欢喜的是你这份心意，并非这些诗句啊。这样啊，不是配着诗来，也用膳用的更香吗？皇帝眉心跳了跳，就说小妃嫔那么爱社会的人，怎么能一直咬文嚼字，坚持那么久都不放弃？原是被人误导了。皇帝顿时有些心疼，紧着问道：“这是谁说的？”莲花开始回忆起来。这个嘛，我想想是谁来着？嗯，好似是张总管说的。对，是张总管说的。皇帝挑眉，立即朝外喊道：“张庆进来！”殿外的张庆听到声音，屁颠颠的就跑了进来。万岁爷，连主子有何吩咐？是你说的，配着诗用膳，朕吃的更香。张庆闻言一愣，摸不清这没头没脑的话。莲花见他想不起来，跟着补充道：“张总管，是你说的呀。”随时送膳给万岁爷后，说万岁爷夸我诗用的甚妙，连膳用着都香了几分。为此我还找你要了几大本诗集呢，想起来了吗？要不我去把诗集拿出你看看？张庆反应过来，试探性问道：“回禀连主子，奴才想起来了。”
，是有这么一事。连主子这是有什么吩咐？要奴才去办。咱家是说过，万岁爷用膳比往常更香几分，这应该是高兴的事啊。怎的这模样倒是不像。莲花鼓起嘴，有些闷闷地说：“吩咐倒是没有的，只是我误会了，以为爷用膳搭着是此吃的更香呢。”说着，莲花叹了口气，<笑>自己又白忙活了。张静在心中捋了一遍事情的始末，这才反应过来，原是连主子想差了。哎呦，连主子，您可没有误会，收到您的诗，爷的确胃口很好。莲花闻言顿时眼睛一亮，这时张庆瞄了一眼皇帝，心里咯噔一下。只见皇帝神色复杂的看着莲花，这小妃嫔的脑回路可真是，朕用膳香是因为她用心，她居然能串到诗词上去，可又不能不认，不然这小丫头不知得多难受。眼见莲花听了张庆的话，正期待的望着自己，皇帝直接边瞎话道：“奶奶，朕今后用膳不可再看你写的诗了，否则恐无心用膳。”莲花闻言一愣。啊，万岁爷怎么会呢？张庆垂着头，心里直打鼓。显而易见，万岁爷是不想让连主子写诗了，只是这话有些伤连主子了吧？不像万岁爷作风啊。正如张庆所料，下一刻就听到皇帝深情的叹了口气。怪，只怪朕定力不够，楠楠的美貌，朕已刻入了心底。一见到是，仿佛你就在朕眼前一般。朕光想看你了，怎还顾得上用膳？万岁爷英明啊！这一番话哪个女儿家受得了啊？就连咱家一个太监听着都感动不已。张庆觉得自己有些多余，于是便偷偷溜了出去。而莲花听后却是陷入忧愁之中。那怎么办？您身边的读书人那么多，若您看不得诗，那岂不是误了您的正事？早知晓我就不那么做了。皇帝顿时猛地咳嗽起来。<笑>啊，爷您怎么了？是我不好，您别激动呢，顺顺气。什么叫弄巧成拙？这便是了。堂堂一国之君，竟用这种路数坑骗小妃嫔，真是越来越有昏君潜质了。啪啪啪，还是实话实说吧。于是皇帝平复一下，诚恳的道：“朕喜欢你为朕念的诗，只是朕舍不得为难你，这本是你我意趣之事，莫要成为负担。无论你写什么与朕，朕都高兴开怀。朕在意的是你，而非这些诗词，你可明白？”